ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്രമേണം പോകാൻ അതിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വയനാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം നല്ല ആസ്പത്രി ഇല്ല വയനാട്ടിൽ നല്ല ആസ്പത്രിയേ ഇല്ല വയനാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി മരിക്കാൻ ഇടയാത് ഒരു മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വയനാട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം പോയിട്ട് കാലിക്കറ്റ് പോയിട്ട് ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരൂ വരൂലായിരിക്കും എങ്ങനെ ഈ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞുമോളുടെ ആ വേർപാട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയാൻ അല്ലാതെ ആരും അതിന് മുൻപ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ചുരത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വയനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അവഹേളിക്കാൻ പറ്റുമോ ബാക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ രീതി തന്നെയാണ് ഈ വയനാട് ജില്ലയിൽ എന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു മോർച്ചറി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാലയമല്ല ഇത് വയനാട്ടുകാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകുന്ന സങ്കട ഹർജിയാണ് വയനാടിന് സ്വന്തമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ല ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആശുപത്രികളില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമാണ് വയനാട്ടുകാരുടെ ഏക ആശ്രയം അതിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്നും പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഷെഹ്ല ഷെറിൻ എന്ന പത്ത് വയസ്സുകാരി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് മരിച്ചത് അതിനു മുൻപ് കുട്ടിയെ പ്രവേശിച്ച നാല് ആശുപത്രികളിലും വിഷ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ചുരം റോട്ടിലെ ഗതാഗത കുരുക്കും കട്ടറും കടന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ നിരവധി രോഗികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പ്രധാന കാരണം എന്താ പറയുക സുൽത്താൻ ബത്തേരി അടങ്ങുന്ന ഈ വയനാട് ജില്ലയിൽ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്താൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ചുരം ബ്ലോക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള വയനാട്ടുകാരെല്ലാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആംബുലൻസിൽ കിടന്നും വാഹനങ്ങൾ കിടന്നും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഇവർക്കൊന്നും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം അപകട മരണം കൊണ്ടോ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെയും കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബക്കാർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അവരുടെ ബോഡിയായിട്ടല്ലാതെ അവരുടെ ബോഡിയായിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് തിരിച്ചും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണം പറ്റി അവരെല്ലാം റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അതായത് ആ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോയി വന്ന് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ വിളിക്കും വണ്ടി വിളിക്കും ഞങ്ങൾ പോവും അത് ഞങ്ങൾ ടയേർഡാണ് എപ്പോഴും ടയേർഡാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ടയേർഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ഇരിക്കാറില്ല ഏത് ടൈമിന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കോ കുട്ടികളെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എത്തുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം എന്തായാലും വയനാടിന് ഇത്രയും ഒരു വനപ്രദേശ ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിവനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും പാമ്പുകളുടെ ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാം ആൻറ്റിവനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ എവിടെയും ഇല്ല നമുക്കിവിടെ ഒരു മെഡിസിൻ നൽകാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടേഴ്സും ഇല്ല രാത്രിയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല വയനാട് ജില്ല കേരളത്തിലല്ലേ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല ഞങ്ങളെ പിന്നെ ശ്രവിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല പല കുറി ഞങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നോക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ്